Witam serdecznie. W zeszłym roku walka z mszycami była z wywarem gotowaną cebulą i nie udało się. Trzeba było użyć środków chemicznych. W tym roku próbujemy sody oczyszczonej i płynu do mycia naczyń. Tutaj przykład Ludwika. Najpierw delikatne stężenie jednej łyżeczki sody oczyszczonej i niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń na taki półlitrowy pojemnik ze spryskiwaczem. Zobaczymy co się stanie jeżeli opryskamy tym rośliny. Na początek mamy walkę delikatną. Mało tych mszyc dopiero zaczęły nalatywać. Na nasturcji osadzają się na liściach. Nie ma jeszcze kwiatów. Więc pryskamy dosyć obficie. Jedna łyżka sody na tam ponad pół litra wody. Płyn do mycia naczyń. Zobaczymy co z tego będzie. Czy się muszyce wyprowadzą, uciekną, zdechną. Opryskane, ale nie bardzo te mszyce chcą uciekać. Pojawiają się jak najbardziej coraz to nowe. W związku z czym zwiększamy ilość sody oczyszczonej. Może stężenie było za słabe. Dorzucamy jeszcze dwie łyżeczki i uzupełniamy wodą. Więc mamy już mniej więcej 2,5 łyżeczki na ponad pół litra wody w spryskiwaczu. Trochę płynu do mycia naczyń Ludwika. No i pryskamy. Sprawdzamy, czy coś się stanie. Oczywiście już mszyce zdążyły zejść na dół łodyk. Już pokrywają duże części moich kwiatów. Niestety walka z nimi to jest bardzo ciężka gra. I naturalne metody nic nie dają. Więcej sody oczyszczonej powoduje palenie, żółknięcie liści. Mszyca ma się dobrze, rozwija się bardzo szybko, liście marnieją. W związku z czym soda oczyszczona plus płyn do mycia naczyń równa się niepowodzenie. Nie zwalcza to mszyc, jest to bzdura totalna. Soda oczyszczona nie działa na mszyce. Jest to głupota i niszczy ją tylko rośliny. Nasturcja kanadyjska również została zaatakowana. Moje piękne nowe rośliny niestety zmarniały. W związku z czym soda i Ludwik, czy inny płyn do mycia naczyń, jedynie nadaje się do wylania do kibla. Są dwie substancje, które zwalczają mszyce i inne latające owady. To fenotryna i praletryna. Są to dwie substancje organiczne, związki chemiczne, które są silnymi, syntetycznymi insektycydami pyrotroidowymi. Zaraz o nich opowiem więcej, ale tutaj mam jeszcze, daję szansę naturalnym składnikom, oczywiście też jest czosnek. Nie tylko na wampiry, ale podobno i na mszyce. Może dlatego, że jedno i drugie podobno lata po nocy, choć mszyca też lata i w dzień. Dodajemy czosnku. Aromat jest dosyć interesujący, ale nic to nie dało. Dlatego proponuję, żeby jednak użyć chemii. Insektycydy, czyli środki owadobójcze, są w rajdzie, są w brosie. Należy spryskać mgiełką rośliny. Substancje te używane są do zwalczania szkodników na uprawach roślinnych, w lasach, w magazynach z żywnością, a także w mieszkaniach. Są to rozmaite substancje owadobójcze, które zastąpiły m.in. tytoń. W następnym roku może pobawię się z tytoniem w celu usunięcia mszyc. W każdym razie środki naturalne są bardzo łatwo ulegają rozkładowi pod wpływem światła, a syntetyczne są na to odporne. No może tutaj dalej opowiem. Fenotryna, inaczej sumitryna, organiczny związek chemiczny będący silnym syntetycznym insektycydem pyrotroidowym. Insektycydy czyli grupa pestycydów używana do zwalczania szkodników. Co my tu jeszcze mamy? Używa się to do dezynsekcji miejsc publicznych i na przykład samolotów. A praletryna to substancja owadobójcza z grupy pyrotroidów 
używana w gospodarstwach domowych jako środek przeciwko komarowatym i innym muchom również domowym. Bardzo toksyczna substancja dla organizmów wodnych, ale co jest ważne przy niskim stężeniu pyrotreidy są bardzo silnie toksyczne dla drobnych bezkręgowców słodkowodnych, na przykład larwy muszki, czyli larwy muszek, komarów w wodzie giną przy stężeniach rzędu kilku nanogramów na litr wody, a dla kręgowców, czyli dla rybek takie ilości są nieszkodliwe, czyli oczko wodne rozwala komary, ale rybkom nic nie szkodzi. A naturalne pyretryny to ciekawostka można otrzymać ze sproszkowanego koszyczka kwiatowego niektórych złocieni. A złocienie to nic innego jak chryzantemy. Może uda się coś pokombinować z chryzantemami, jakiś wywar z tego zrobić, tylko trzeba unikać, żeby to nie było na, na słońcu, czyli na wieczór najlepiej pryskać. I zobaczymy jeszcze tytoń. A na razie pozostaje tylko opryskanie rajdem i nadzieja, że kwiatki się jednak pojawią, a nie wszystko mszyce zniszczyły.